ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്കോഡയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള പക്കോഡയുടെ റെസിപ്പി എന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സവാള നീളത്തിൽ കനല്ലാതെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പിടി മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കടലമാവ് മാത്രമാണ് മൈദ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിൽ നമ്മൾ ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മല്ലിയലയും നമ്മുടെ മല്ലിയും ചെറിയ ജീരകവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചതിന് കുറച്ച് കടലമാവും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയിലധികം ഭാഗം ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ കുഴക്കണത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഈ ഉള്ളിയിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വെറ്റായി കിട്ടാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഉള്ളി നന്നായി തിരുമ്മി മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഈ ഉള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഈ മാവിലേക്ക് വരിക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പിന്നെ പക്കോടൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ആ ഉള്ളിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നല്ല വെള്ളം കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എറൗണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മുടെ മാവും നമ്മുടെ ഉള്ളിയിലുള്ള വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഈ മാവുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് കുറേ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ മൈദ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒട്ടും എണ്ണയൊന്നും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒട്ടും എണ്ണമായം കാണൂല അതിന് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്നൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മൾ സാധാരണ മൈദയും കടലമാവും കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റും കുഴഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അതാകെ ഇങ്ങനെ ഓയിലി എണ്ണമായ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൂലേ എപ്പോഴും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കണ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് എരിവ് അവരതിന് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് മുളക് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിന് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ചൂട് പക്കവട നല്ല ചൂട് കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ